హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం బాయిలర్ కరోజన్ గురించి చూద్దాము అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బాయిలర్ కరోజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ సచ్ కరోజన్ ఈజ్ ప్రివెంటెడ్ ఓకే చూడండి బాయిలర్ కరోజన్ కెన్ బీ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బాయిలర్ మెటల్ బై ఎన్విరాన్మెంటల్ త్రూ కెమికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్ బాయిలర్ కరోజన్ ఇక్కడ బాయిల్ బాయిలర్ కరోజన్ ఎలా ఎలా అవుతుంది అంటే ఒక మెటల్ ఉంటుంది ఆ మెటల్కి మనకి ఎక్స్టర్నల్గా కెమికల్ అయినా లేకపోతే బయట నుంచి ఎన్వార్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఐరన్ తీసుకుందాము ఐరన్ తీసుకుంటే అది ఏమైంది పైన ఎప్పుడైతే కొన్ని లైక్ గేట్ అనుకోండి గేట్కి మనం పెయింట్ వేస్తే మంచిగా ఉంటుంది పెయింట్ వేయకుండా అట్లాగే ఉంటే ఏమైంది కరోజన్ అక్కర అక్కరైద్ది కర కరోజన్ అంటే తుప్పు అలాగా అక్కర అయిపోయిద్ది సో మనం పెయింట్ వేయటం వల్ల అలాంటివి ఏమీ అవ్వవు ఓకేనా అలా దాన్ని బాయిలర్ కరోజన్ అంటాము చూడండి బాయిలర్ కరోజన్ ఈజ్ కాల్డ్ బై ద డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్స్ కార్బోన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ దెన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ బాయిలర్ కరోజన్ ఏదైనా ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు వర్షం పడింది ఆ గేట్ పైన ఏమి పెయింట్ అప్ వేయలేదు వేయక ముందే ఐరన్ పైన వర్షం పడింది ఆ వర్షం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైంది కరోజన్ ఫామ్ అయింది దాని చుట్టూరు కదా అది నెక్స్ట్ చూడండి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ప్రివెంట్ సారీ ఇన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ కాజెస్ బాయిలర్ కరోజన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అంటే డిజాల్వ్ అవ్వని ఆక్సిజన్ ప్రజెంట్ అయింది దేంట్లో వాటర్లో వాటర్లో ప్రజెంట్ అయిన దాన్ని మనం బాయిలర్ కరోజన్ అక్కడ అయిద్ది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ మనకి ఇక్కడ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ వీటన్నిటి గురించి మనం చూడాలి ఇంకా దానికి ప్రివెన్స్ ప్రివెంటేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అట్లా అవ్వకుండా ఉండటానికి చూద్దాము ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఏంది చూద్దాము ఇది డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇన్ కాదు అది ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ కాజ్ బై బాయిలర్ కరోజన్ ఎఫ్ఈ అంటే ఏంది ఐరన్ టూ ఎఫ్ఈ ఓహెచ్ టూ ఈజ్ యూస్ టు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా నుంచి ఇది వచ్చింది ఎలా వచ్చింది టూ ఎఫ్ఈ టూ ఇంటూ ఎఫ్ఈ టూ ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ టూ హెచ్ టూ ఓ ఎందుకు వచ్చింది ఈ టూ 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 హెచ్ టూ అంటే టూ టూ దర్ ఎంత ఫోర్ ఈ టూ ఈ టూ టూ ఇంటూ టూ ఎంత ఫోర్ సో ఇలాగా టూ హెచ్ టూ ఓ టూ ఓ టూ ఓకేనా ఇలా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ చివర ఓ టూ ఉంది ఓకేనా ఎందుకు ఓ టూ మిగిలింది టూ ఓ హెచ్ హెచ్ టూ ఓ టూ కదా హెచ్ టూ ఓ కదా సో ఇంకా టూ 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 దర్ ఎంత ఫోర్ సో టూ 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 ఓలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంకో టూ ఓలు ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి సో అందుకు అలాగే రాసాము నెక్స్ట్ డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే సిఓ టూ డిజాల్వ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది డిజాల్వ్ అవుతుంది దేంట్లో వాటర్లో టు ఫామ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ విచ్ కరోడెడ్ ద బాయిలర్ మెటల్ ఏ కరోడ్ అంటే కరోజన్ అక్కర విద్ది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ హెచ్ టూ అంటే వాటర్లో అవుతుంది ఇంకా దేంట్లో దేని దేంతో సిఓ సిఓ త్రీ ఓకే ఇదేంటి కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఇదంతా కలిపితే మనకి కార్బోనిక్ యాసిడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి వస్తుంది ఈ రియాక్షన్ నుంచి వాటర్ వచ్చింది ఇంకోటి ఏమొచ్చింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది దేంట్లో వాటర్లో మనకు డిజాల్వ్ అయింది దేంతో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డిజాల్వ్ అయింది హెచ్ టూ ఓ హెచ్ టూ ఓ ఓకే ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ హెచ్ టూ ఓ ఇక్కడ హెచ్ టూ ఓ ఒక ఓ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ యూస్ చేసాము ఇంకొక ఎన్ని ఓలు ఉంటాయి ఇంకా త్రీ కదా సివో త్రీ కదా సివో టూ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఓకే అలాగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాము నెక్స్ట్ ఏంటిది యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఓకేనా ఇది యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ చూడండి యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ లైక్ ఎంజీసీఎల్ టూ అంటే మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఆన్ హైడ్రోలైసిస్ ఫ్రమ్ యాసిడ్ విచ్ కరోడెడ్ బై ద బాయిలర్ మెటల్ ఈ సాల్ట్స్ ఎంజీసీఎల్ టూ ఇవి ఉంటాయి కదా ఏం దేంతో డిజాల్వ్ అవుతున్నాయి హైడ్రో హైడ్రోలైసిస్ ఫామ్తో మనకి యాసిడ్స్లో మనకి డిజాల్వ్ అవుతున్నాయి దేని నుంచి బాయిలర్ మెటల్ నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎంజీ
టూ హెచ్లు ఉన్నాయి ఓహెచ్ టూ ఉంది అంటే ఇక్కడ టూ హెచ్ ఈ టూ హెచ్ ఉంది కదా అది ఎక్కడ చేసాము ఇక్కడ హెచ్ టూ అంటే ఇప్పుడు మనకి హెచ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి టూ హెచ్లు ఉన్నాయి టూ హెచ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి సో టూ హెచ్ టూ అంటే టూ 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 దాని అంత ఫోర్ సో ఫోర్ హెచ్ ఓ ఓ ఎన్ని ఎన్ని వోలు ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ వోలు ఉన్నాయి అందుకే టూ ఓ ఓ టూ కదా ఇక్కడ టూ ఓ అని రాసాము ఇది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ప్రివెంటేషన్స్ చూద్దాము ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి వీటిని ఎలా ఉంచాలి అనేది చూద్దాము చూడండి సాఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ వాటర్ టు రిమూవ్ ద మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఫ్రమ్ వాటర్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అనే దాన్ని మనము బయటికి తీయటానికి సాఫ్టనింగ్ బాయిలర్ వాటర్ని నుంచి రిమూవ్ చేయటానికి మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ని ఓకే ఇలాగ సాఫ్టనింగ్ అయితే నెక్స్ట్ చూడండి షార్టనింగ్ ద బాయిలర్ లైఫ్ లైఫ్ అనే దాన్ని తగ్గించడం లీకేజ్ అండ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అండ్ రివర్స్ ఓకేనా ఇది ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చాలా యూజ్ అయింది వీడియో సో ఇంకా మీకు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీకు ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఇంకా మీకు ఏమైనా సబ్జెక్ట్స్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే అక్కడ తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెలిగ్రామ్ లింక్లో అయినా లైక్ పర్సనల్గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి సారీ పర్సనల్గా మెసేజ్ చేయాలి అంటే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్స్